नमस्कार व्यूअर्स हेलो एंड वेलकम टू सनसेट टीवी आई एम टीना झा यू वाचिंग हाउस हाइलाइट्स वेयर वील टेक यू थ्रू प्रोसीडिंग्स इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लेट्स बिगिन विद द टॉप स्टोरीज लोकसभा पासेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 बिल इंक्लूड्स सम ट्राइबल कम्युनिटीज इन फोर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट India has broken all previous records in FDI in the last 6 years says Union Minister Piyush Goyal asserts that favorable policy regime has ensured that foreign capital keeps flowing into the country The Indian Antarctic Bill 2022 introduced in the Lok Sabha And during zero hour in Rajya Sabha members voiced concern over price rise in the country also a call for notification to declare hindus a minority in meghalaya the constitution scheduled castes and scheduled tribes order second amendment bill 2022 was passed in lok sabha today the bill aims to include certain tribal communities in the list of scheduled tribes in four newly created districts in uttar pradesh tribal affairs minister arjun munda said the bill seeks to include gond dhuria nayak ojha Patari and Rajgond communities living in the districts of Sant Kabir Nagar, Kushi Nagar, Chandoli and Sant Ravidas Nagar in the list of scheduled tribes in the state. Listen in. Aapke samay mein 13-14 mein 978 crore tha, abhi 2546 crore hai. Aur agami agami 5 saal mein आगामी पांच साल में हमने इसमें अट्ठाईस हजार करोड़ की व्यवस्था की है तेरह चौदह के समय में आपका जो टोटल एसटीसी कंपोनेंट एंड बजट का प्रोविजन था वो इक्कीस हजार करोड़ था और अब हमने उसको बढ़ा करके पचासी हजार नौ सौ तीस करोड़ किया है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसकी संख्या बढ़ाई है पहले सत्रह था अभी सताइस कर अगर आप पैरामीटर को देखें और बजट आउटले को देखें और प्रावधानों को देखें तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस समय देश के वैसे दूर क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि निजी और निजीकरण बंद करें ताकि आदिवासियों का आरक्षण भी सुरक्षित हो वर्तमान में एस टी का आरक्षण लगातार मीडिया के माध्यम से विभिन्न संगठन के माध्यम से आती है माननीय सभापति महोदय इसलिए मैं कहता तो हूं हमारा आरक्षण आज भी खतरे में है आज भी खतरे में इन गौर समाज की धुरिया समाज की खरवार की जनगणना हुई थी तो आज फिर इनकी इस तरह से एक स्पष्ट जनगणना हो ट्राइबल्स है और इनको एस से एस में रखने का काम हमारी सरकार अगर कर रही है तो एक उनको निश्चित तौर से उनके हक और हकूक की हिफाजत होगी अगर इन सारे जनपदों में होगा so i would like to say that protection of women beyond the division of caste should be the priority of the nation so coming to the front of reservation though there are regulations to ensure the same they are being flouted repeatedly and the government is hardly taking any step to curb the unconstitutional incidents uh, for uh, was uh, formed to study the social economic and educational conditions of Muslims in India. The Ranganath Misra Commission report was submitted to the Prime Minister's office on 21st May 2007, which had recommended strongly in favour of inclusion of Dalit Christians into the list of scheduled castes. मैं सदन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि हम एक देश की एक और देश के तीव्र गति से हो रहे startup मेक इन इंडिया स्मार्ट सिटी की विकास की बातें करते हैं वही क्या हम अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक जाति का विकास कर उसे इन अनुसूची में से हम बाहर अभी तक नहीं निकाल पाए उनको शेड्यूल कास्ट के लिस्ट से अलग करके शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में करके गोड़ धुरिया नायक ओझा पठारी राजगोड़ कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाए इस बिल के पास होने से इस कम्युनिटी को सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा और शैक्षणिक विकास होगा तथा मेन मुख्य धारा में भी ये आएंगे 
and inadequate budgetary provision which affect the implementation of development schemes or SC and STs. There exists a gap of rupees 40,634 crore and 9,399 crore for SC and STs budget as per the formula of Niti Aayog during, during a time when unemployment rate is at an all-time high. Uttar Pradesh ke Gaon Samaj, Uttar Pradesh ke Basat, बासठ जिलों में अनुसूचित जाति और शेष तेरह जिलों में अनुसूचित जनजाति में वर्गित किया गया है अब इन जिलों की संख्या को बढ़ाकर सत्रह कर दी गई है मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में इस समाज को एसटी पूरी तरह से किया जाए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें वित्तीय सहायता के बिना उनका विकास नहीं होगा महोदय वे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनकी आर्थिक और रोजगार की स्थिति बहुत ही दयनीय है हमारे वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हमें बताया है कि सरकार का राजस्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन सरकार उन आदिवासी समुदायों के आवंटन और अवसरों पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं कई जगह देश हर जगह में ऐसी समस्या है जैसे झोड़िया काशीपुर में आदिवासी नहीं है कलांडी में आदिवासी है दुर्वा अपने कोरापुट मालकानगिर में आदिवासी नहीं नहीं बगल में छत्तीसगढ़ में आदिवासी है अपना जो दोरा आंध्रा में आदिवासी है रुकू बगल में आदिवासी है लेकिन ओडिशा में आदिवासी नहीं है तो जब मंत्री जी ये बिल लाते हैं ये किस परिभाषा पे किस डेफिनेशन में लेके आते हैं क्या चुनाव एक क्राइटेरिया है जिस सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत्योदय में करीब 90 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं इन 90 प्रतिशत लोगों के लिए क्या कर रहे हैं इन नब्बे लोगों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लाए हैं लेकिन ये जो बीच बीच में छोटा छोटा बिल लाते हैं आपको एक तो बिल जात को इंक्लूड करने में एक साल लग जाता है स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करता है फिर आपको एक काउंसिल है वहाँ पर विचार होता होने में एक तो जात लाने में दो साल लग जाता है इससे बहुत कम असर होता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है मैं चाहता हूँ मैडम जी कि ये प्रोसेस को जल्दी करें संविधान में जातियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने और उनकी सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने के लिए प्रावधान बनाए हुए बावजूद इसके जो स्थिति इन वर्गों के उस पर इस सदन को चिंतन मन करने की जरूरत है और मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दलित वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में समानता के लिए संघर्ष कर तमाम कानूनों के बावजूद दलितों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है समझ मुझे आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे डिलीवर करने के लिए निकलती है बहुत सारी बार ऐसा होता है कि रोड खराब होने के कारण और वहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध ना होने के कारण उनकी मृत्यु बीच रास्ते में हो जाती है शिक्षण के शिक्षण के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो पहली से आठवीं कक्षा वहाँ पे रहती है स्कूल्स की गाँव में पर उनको टीचर्स उपलब्ध नहीं है छ अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आना है हम शुरू से कहते आए हैं जब दो थे तब भी हमने कहा है कि हम सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी सर्वग्राही समाज और भारत बनाना चाहते हैं और उसी की अभिव्यक्ति है इसमें एक समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी होते हैं इसके लिए एक अलब जो रेसिडेंशियल स्कूल ये रेसिडेंशियल स्कूल को स्थापना करते हुए हम शुरू से ये एक अलब स्कूल को और ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने की पैरों करते आ रहे हैं फिनांस मिनिस्टर टू थाउजेंड में ये सदन के अंदर ये वादा की थी कि 750 सौ पचास एकालब्ब रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापित किया जाएगा आज तक बताइए कितना आप लोग एकालब्ब स्कूल स्थापन किए हैं Moving on, Union Minister Jitendra Singh introduced the Indian Antarctic Bill 2022 in the Lok Sabha today. This bill aims to provide a regulatory framework for India's research activities in the Antarctic and is expected to help India fulfill its obligations under the Antarctic Treaty of 1959, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources of 1982 and the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty of 1998. It's not that India is going to make a kanoon for a no territory which does not belong to India or any other country. Actually, we have a treaty called Antarctica Treaty, which was signed in 1959. It consists of 58 countries, and uh, India too is a signatory to it. Now, India also enjoys the consultative status. 
of these 54 countries or 50, uh, 54 countries, 22, uh, sorry, 29 enjoy that privilege of which India is one. Now, it is, as per that treaty, mandatory and binding on all the member countries, which are 54, to have some kind of provision to prevent or to check the unlawful activity happening in the area where they have set up their research stations. Now, China has, for example, five research stations over there. Russia has five. Argentina has about eight, ten, but they are small. We have two, as Professor Sagotar I rightly mentioned. One is Bharti, one is Maitri. Talking about proceedings in the upper house, in response to a query during question hour, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that over the last six years, India has broken all previous records in FDI. He also said that the government's favorable policy regime and robust business environment has ensured that foreign capital keeps flowing into the country. Listen. What are the measures being taken by the government to attract foreign investment? And also, what sort of a incentives that are being provided to ensure that we become uh, a globally competitive industrial uh, country. As regards promoting foreign direct investment or foreign investment, I am happy to share with the House through you, sir, that over the last six years, every year, we have broken all previous records. So every year has been a record foreign direct investment, year after year, including the COVID period. And I think it's a matter of great pride for every Indian, all the honorable MPs in the House, outside the house and for 135 crore Indians that today the world sees India as a preferred destination. Now they don't ask why India, they said it has to be India. We are expediting our engagement with international investors. We have entered into an FTA, a comprehensive economic partnership agreement with UAE, which has encouraged businesses on both sides to look at greater degree of engagement Discussions are going on with UK, EU, Canada, Australia, Israel. Many countries are looking forward to expanding their engagement with India. And during zero hour in Rajya Sabha, members raised matters of urgent public importance. Members voiced concern over price rise in the country, raising the issue. Member John Britters of the CPIM raised the matter of 11% price hike on essential items. While member Shanta Chetri of the Trinamool Congress urged the Ministry of Home Affairs to issue a notification to declare Hindus a minority in Meghalaya. V. Shivadasan, MP from CPIM, raised the issue of the digital divide during zero hour discussion in the House. Listen in. The wholesale price of drugs of more than 800 items, which are essential for our survival, is being increased by 11%. So this is unprecedented. There has been no such steep increase in the past. When the whole country is passing through a health emergency, this should have been avoided. And I would urge upon the government Thank you. to withdraw this steep hike. Thank you. Sir, if Hindus are in minority in a particular state, they should be able to establish and administer educational institution of their choice in keeping with the rights guaranteed to the minority by the constitution as per the center. I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honorable Home Minister to urgently direct the Meghalai government to grant minority status to Hindus via notification as per Article 29 and 30 of the Constitution of India. Thank you, sir. The government of Odisha has requested the Union government for railway connectivity between Malkangiri to Bhadrachalam, 150 km, and Navrangpur to Junagadh, 118 km, which will be immensely helpful for the socio-economic uplift of the tribal populace and also for countering left-wing extremism in the region. I would like to urge, uh, 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 I would like to urge you, sir, and also the government to enable a uh, constitution of an institution, an association of former members of parliament as an alumni institutions with no cost to the exchequer, which is what in most countries, it, it, it only has a recognition of the par parliament, but no cost to the exchequer, which can organize an annual meeting of all the former members. In this modern period, 
the digital device are the essential instrument for education but millions of students are unable to use it because of their social and economic backwardness in rural and adivasi areas huge number of schools are running without electricity if electricity is not there how can they use computer and other digital devices the iser 2021 report says that 74% of the edu children in india are not doesn't does not have the access to smartphone and the percentage is even worse in the states like rajasthan uttar pradesh bihar and west bengal which is below 20% it is a duty of the union government to ensure that every indian should have access to free internet and the rajya sabha also discussed a private members bill on population control that was moved by bjp mp rakesh sinha during the discussion on the population control bill 2019 union health minister mansukh mandavia said the government follows a holistic approach towards health care and following the discussion in the house rakesh sinha withdrew the bill he claims that for every thing of the country's development which is prohibiting it children and the population are the main hindrance which is not true sir poverty is the main reason recent studies from the national family uh, family welfare survey and others show that the total fertility rate has even down we are reaching what is called the replacement fertility rate which means we will go down in population everybody knows it but we need to target on the ninth state but i am against a revised national population policy especially where you say that it was it will lay special stress and go in for any type of actions sir one thing we are not able to be rejoiced by way of achieving the first place is only this because of the increase in population when the area geographical area is remains the same whereas the population is increasing many issues crop up along with that when we compare the european countries how they are flourishing because their resources are more but their population is very less their living area is vast we must commit ourselves as a house as a society that we will de deepen democratic ways of dealing with our problems of demography not coercive means not mandatory means but democratic means public ko educate kare society ko educate kare aur society ko is tarah se हम ये विषय को समझाए जिसके माध्यम से जनता स्वयं ही पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में आगे बढ़े और मैं मानता हूं कि जो आज तक एफर्ट हुआ इस एफर्ट का नतीजा ये निकला है कि हम उसमें सक्सेस भी रहे हैं और ज्यादातर आज हम जो गोल अचीव किए थे गोल की दिशा में सही दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं ये भी आवश्यक है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें हेल्थ केयर सुविधा उसको उपलब्ध कराए एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर करें उसमें से ही ये ऑटोमेटिक ये विषय आता है कि आपके बच्चे बच्चे जन्म के बाद वो स्वस्थ रहेंगे और हर परिवार की अपेक्षा होती है कि बच्चे स्वस्थ ही रहे और अपने स्वस्थ बच्चे रहे इस दिशा में हमने ये सारी व्यवस्थाएं शुरू की है और उसका अच्छा लाभ भी आज मिल रहा है भारतीय समाज में वृद्धों की चिंता करने के लिए परंपरागत परिवार का पद्धति सक्षम है जहां जहां परिवार की पद्धति समाप्त हुई है जिसको हम पुनर्जागृत करना चाहते हैं कुटुंब प्रबोधन के नाम पर वही वही ये समस्या आई है और भारतीय समाज इसके लिए जागरूक है कि हमारी स्थिति वह नहीं हो कि अमेरिका के वृद्ध को गोवा में रखकर उनकी सेवा करवाई जाए और हमारे मजदूर अरब कंट्री में जाकर वहां पर वहां से पैसा लाने के लिए मजदूरी करने जाए हम दोनों ही स्थिति को लाना नहीं चाहते हैं सभापति महोदय सभापति महोदय मैं 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 अपने बिल को विड्रॉ करता हूं एंड दैट्स इट फ्रॉम आस इन दिस बुलेटिन थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम गुड नाइट